ಕಥಾಲೋಕ ಮಕ್ಕಳ ಕಥೆಗಳು ಮಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಪಮ ನಿರಂಜನ ಅವರ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಕಥೆ ವೈಶಾಖ ಸಂಪುಟದಿಂದ ಆಯ್ದ ಕತೆ ಅರಗಿನ ಅರಮನೆ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಕೇಳೋಣ ಪಾಂಡವರು ಕೌರವರು ದಾಯದಿಲ್ಲು ಪಾಂಡವರು ಐದು ಜನ ಧರ್ಮರಾಯ ಭೀಮ ಅರ್ಜುನ ನಕುಲ ಮತ್ತು ಸಹದೇವ ಕೌರವರು ನೂರು ಜನ ಅವರಲ್ಲಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಹಿರಿಯ ಪಾಂಡವರು ಪರಾಕ್ರಮಿಗಳು ಗುಣಾಢ್ಯರೂ ಆಗಿದ್ದರು ಕೌರವರಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಹೀಗಾಗಿ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಜಗಳ ಆಗ್ತಾನೇ ಇತ್ತು ಪಾಂಡವರು ಹಾಗೂ ಕೌರವರು ಬೆಳೆದು ಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರಾದರು ಆಗ ಕೌರವರ ತಂದೆಯಾದ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಹಿರಿಯವನಾದ ಧರ್ಮರಾಯನಿಗೆ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚಿಸಿದ ಇದನ್ನು ತಿಳಿದು ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ತುಂಬ ಸಂಕಟ ಆಯಿತು ಅವನು ತನ್ನ ಮಾವ ಶಕುನಿಯ ಬಳಿ ಬಂದು ತನ್ನ ದುಃಖವನ್ನು ತೋಡಿಕೊಂಡ ಆಗ ಶಕುನಿ ಅಂದ ಚಿಂತಿಸಬೇಡ ದುರ್ಯೋಧನ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಿನಗೆ ಕೊಡಿಸುವ ಭಾರ ನನ್ನದು ಅಂದ ಅವರಿಬ್ಬರು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದರು ಶಕುನಿಯು ಮಹಾರಾಜ ನಿನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಕೊಡದಿರೋದು ಸರಿನಾ ಮುಂದೆ ಅವ್ರ ಗತಿ ಏನಾಗಬೇಕು ಪಾಂಡವರು ಅವರನ್ನು ದಾಸರಂತೆ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ವೇ ಅಂತ ಕೇಳ್ದ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಹೇಳ್ದ ಅಯ್ಯ ಶಕುನಿ ನೀನ್ ಹೇಳೋದು ನಿಜ ಆದರೆ ಜನಗಳೆಲ್ಲರೂ ಧರ್ಮರಾಯನನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತಾರೆ ಹಿರಿಯನಾಗ ಅವನಿಗೆ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟದಿದ್ರೆ ಪ್ರಜೆಗಳು ಸಿಟ್ಟಾಗೊಲ್ವೇ ಅಂದ ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಉಪಾಯ ಮಾಡೋಣ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ವಾರಣಾವತಿಗೆ ಕಳಿಸು ಆಗ ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಜೆಗಳ ಮನಸ್ಸು ಒಲಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಶಕುನಿ ಹೇಳಿದ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೂ ಈ ಸಲಹೆ ಸರಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತು ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಾರಣಾವತಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ ಅವರು ವಿಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ಸೂಚನೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು ಇತ್ತ ದುರ್ಯೋಧನ ಪುರೋಚನನೆಂಬ ಶಿಲ್ಪಿಯನ್ನು ಕರೆದು ಬೇಗ ವಾರಣಾವತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅರಗಿನ ಅರಮನೆಯೊಂದನ್ನು ಕಟ್ಟು ಅದರ ಗೋಡೆಗಳು ಚಿತ್ರಶಿಲ್ಪಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ ಸೊಗಸಾಗಿರಲಿ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಅದು ನಿಜವಾದ ಅರಮನೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟ ಪುರೋಚನ ಸೊಗಸಾದ ಅರಗಿನ ಅರಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಪಾಂಡವರ ಬರವಿಗಾಗಿ ಕಾದ್ಕೊಳ್ತ ಪಾಂಡವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರು ಆ ಊರಿನ ಪ್ರಜೆಗಳು ಸಂತೋಷ ಸಂಭ್ರಮಗಳಿಂದ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಅವರ ತಾಯಿ ಕುಂತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಎದುರುಗೊಂಡರು ಪಾಂಡವರು ಅರಗಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡತೊಡಗಿದರು ಒಂದಿನ ಅವ್ರ ಮಾವ ವಿದುರನಿಂದ ದೂತ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ತಂದ ನೀವಿರುವುದು ಅರಗಿನ ಅರಮನೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ದೂತ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇತ್ತು ಅದರ ಒಕ್ಕಣೆ ಪಾಂಡವರು ದೂತನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅರಮನೆಯಿಂದ ಕಾಡು ಹೋಗುವಂಥ ಸುರಂಗವೊಂದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು ಅದು ಸಿದ್ಧವಾದೊಡನೆ ಅರಮನೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಸುರಂಗದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ತಾಯಿನ ಕಕ್ಕೊಂಡು ಕಾಡಿಗೆ ಹೊರಟು ಹೋದರು ಅರಮನೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ವಾರಣಾವತಿಯ ಪ್ರಜೆಗಳು ಪಾಂಡವರು ಸತ್ರು ಅಂತ ರೋಧಿಸಿದ್ರು ಸುದ್ದಿ ಕೌರವರಿಗೂ ತಲುಪಿತು ಇದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಆದರೂ ಅವರೂ ಕೂಡ ಶೋಕವನ್ನು ನಟಿಸಿದರು ತಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳಾದ ಪಾಂಡವರು ನಿರ್ನಾಮವಾದರಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಸಮಾಧಾನ ಆಯಿತು ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಹೊರಗಿನ ಆನೆ ಎಂಬ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ವಿ ತಮ್ಮೊಡನೆ ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗೋಪಾಲ್ ಪುನಃ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ನಮಸ್ಕಾರ